আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন ভিডিওর শুরুতেই আমি মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম শরীফ আপনাদেরকে জানাচ্ছি অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা বন্ধুরা আজকে যে ভিডিওটি দেখতে পাচ্ছেন সেটি হলো যে ট্যাঙ্ক কিভাবে তৈরি করা হয় বা ট্যাঙ্কের ভিতরের পরিবেশটা কি রকম থাকে ঠিক এই ব্যাপারটা নিয়ে আজকের ভিডিওটা করা অনেক দিন হলো আমার এই ট্যাঙ্কটা আজকে অনেক দিন পর আমার এই ট্যাঙ্ক আজকে খালি হয়েছে অনেক ভাই বা বন্ধুরাই বলেছেন যে একটা খালি ট্যাঙ্কের ছবি বা ভিডিও আমাদেরকে দেখানো আমাদের জন্য অনেক সুবিধা হবে তো আজকে সময় পেলাম যেহেতু ট্যাঙ্কের মাছ বিক্রি হয়েছে তাই ভিডিওটা করে ফেললাম যাই হোক বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই যে দুটো পোস্ট দেখতে পাচ্ছেন এবং দেখতে পাচ্ছেন যে চতুর পাশ থেকে যে ঢালু হয়ে আসছে মাঝখানের জায়গাটা একটু এক্সট্রা করে নিচু এই নিচু জায়গাটা দেওয়ার কারণ হলো যে এখান দিয়ে যেন ঠিক মতো পানিটা বের হয়ে যায় এই দেখতে পাচ্ছেন ওখান থেকে পানিগুলো বের হয়ে বাইরে চলে আসতেছে সরাসরি আর যেহেতু ট্যাঙ্কটা আমার ঢালু আছে এবং মাঝখানে যেহেতু গর্ত করা হয়েছে একটু যে টোটাল যে আপনার ট্যাঙ্কের যে ফ্লোরটা সেই ফ্লোরের সে ফ্লোরের সে আমার এই যে এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন যেখানে দুটো পোস্ট আছে সেই জায়গাটা খুব চার ইঞ্চির নিচু যার কারণে আমার মাছ ধরতেও সুবিধা হয় যখন ট্যাঙ্কের মাছ শেষের দিকে চলে আসে তখন আমার এখান থেকে মাছ ধরতেও অনেক সুবিধা হয় এবং ট্যাঙ্কের যে সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা ট্যাঙ্কের ময়লাগুলো কখনোই ট্যাঙ্কে থাকে না আর যেহেতু নিয়মিত আমাদের এটাকে আমরা পরিচর্যার উপরে রাখি এই জন্য হয়তো ট্যাঙ্কের মধ্যে ওইভাবে ময়লা কখনোই জমতে পারে না আর ট্যাঙ্ক তৈরি কীভাবে করেছি একটু ভালোভাবে দেখে নেবেন আর এই দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো আমার এটা দিয়ে মূলত এখানে ইয়ারেশন করা হয় এটা হলো আপনার ওই ফিশ পন্ড অ্যারোটোর বলে প্যাডুলো কোম্পানির এটা হলো দুশো পঞ্চাশ ওয়ার্ড আমি এটা দিয়ে মূলত এই ট্যাঙ্কটা চাষ করি আর এই যে এটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো আপনার আউটলাইন আর কি আউটলাইন থেকে যেভাবে পানিটা বের হয় একটা পাইপটা খুলে রাখা হয়েছে আর আমি আউটলাইনগুলো করেছি সব চার ইঞ্চি পাইপ দিয়ে আর চার ইঞ্চি পাইপ দিয়ে করলে যে সুবিধাটা সেটা হলো যে আপনার ট্যাঙ্কের পানিগুলো অনেক দ্রুত বের হয়ে যায় এবং খুব তাড়াতাড়ি ক্লিন করা যায় বা পানি চেঞ্জ করার সময় খুব দ্রুত বের হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে চার ইঞ্চি পাইপ দিয়ে করাটাই ভালো আমি মনে করি যাই হোক বন্ধুরা আমি ঘুরে ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করছি আপনি খুব ভালোভাবে দেখে নেবেন আর এই ট্যাঙ্কগুলো তো আমার আগে অনেকবার দেখেছেন এইগুলো আমার ছোট কিছু ট্যাঙ্ক আছে এখান থেকে আমি মাস সেল করার আগে এখানে রাখি আর এটা আমার যে রেসে যে ইয়েটা ট্যাঙ্কটা আছে সেটা হলো এক লক্ষ চব্বিশ হাজার লিটার ওই ট্যাঙ্কটা আর কি যাই হোক আর এই সমস্ত ট্যাঙ্কগুলো আমার প্রত্যেকটা ট্যাঙ্ক সাতাশ হাজার লিটার করে ক্যাপাসিটি তো এই হলো অবস্থা সর্বোপরি দেখতেই পাচ্ছেন ট্যাঙ্ক ক্লিন করা হচ্ছে আপনার ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখবেন ট্যাঙ্কটা কিভাবে ঢালু কোন দিক থেকে ঢালু কিভাবে এসেছে তো আপনারা এটা ভালোভাবে একটু দেখে নেবেন তাহলে হয়তো আপনাদের উপকারে আসতে পারে যাই হোক আমি চেষ্টা করেছি ভিডিওটি যেভাবে ভালোভাবে করা যায় আর প্রফেশনাল যেহেতু প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার বা ভিডিওগ্রাফার কিছুই না আমি তারপরেও জাস্ট মোবাইল দিয়ে চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে একটু দেখানোর জন্য দুটো ওই যে দুটো পোস্ট দেখতে পাচ্ছেন ওই দুটো পোস্ট হলো আপনার ছোটো ছোটো ছিদ্র করা ওইখান দিয়ে মূলত পানিগুলো বের হয়ে যায় আর কি তো যাই হোক এই যে পোস্ট খুলে দেওয়া হলো পোস্টগুলোকে এখন ক্লিন করা হবে পোস্টের ভিতরে কিন্তু প্রচুর ময়লা জমে বন্ধুরা দেখবেন যে ওই দেখেন অনেক 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 ময়লা পানি বের হচ্ছে কারণ এটা ট্যাঙ্কের মধ্যে দীর্ঘদিন থাকার ফলে দেখা যায় এই ভিতরের পাশটাতে একটা এক ধরনের ময়লা টাইপের শ্যাওলা টাইপের একটা জন্ম নেয় তো ওইটা অনেক সময় দেখা যায় যে ভিতর থেকে পানি ট্যাঙ্কের ভিতর থেকে পানি বের হতে গেলে অনেক সময় এটা বাদার সৃষ্টি করে তাই চেষ্টা করবেন পনেরো দিন বা বিশ দিন বা এক মাস পর পর এই পাইপগুলোকে তুলে ক্লিন করে দেওয়ার জন্য আর এই পাইপটা হলো আমার তিন ফিট একটা এবং সাড়ে তিন ফিট একটা যাই হোক পাইপ যে সাইজের ছিল সেই সাইজে বানানো হয়েছে মূলত তো এই হলো অবস্থা আমি একটু ক্লোজ করে দেখানোর চেষ্টা করতেছি এই দেখেন পানিগুলো কি সুন্দরভাবে বের হয়ে যাচ্ছে কারণ মিসের ঢালো থাকার কারণে পানিগুলো আর ওখানে জমতে পারতেছে না তাই পানিগুলো অনেক সুন্দর এবং দ্রুত গতিতে বের হয়ে যাচ্ছে তো ঠিক এইভাবেই আমাদের যখন ওই এয়ারেশন চলে এয়ারেশন চলার সময় পানিতে একটা কম্পন তৈরি হয় তখন ঠিক ময়লাগুলো এইভাবে বের হয়ে যায় 
এভাবে ঘুরে ঘুরে ময়লা গুলো সব মাঝখানে চলে আসে এই যে আমি পাইপটাকে কাছে থেকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি বন্ধুরা দেখেন পাইপটা আমি কিভাবে তৈরি করেছি দেখতেই পাচ্ছেন অসংখ্য ছিদ্র আছে এই ছিদ্রগুলো দুইশো তা মোটা দুইশো তো সাইজের একটা ছিদ্র এই দেখেন এটাকে খুব অনায়াসে এখানে লাগাই দেওয়া যায় এবং খোলা যায় কারণ এখানে চার ইঞ্চি এলবো এলবো দিয়ে এখান থেকে ফিট করে লাইনটা নিজ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে একদম আউটলাইন ভালোভাবে একটু খেয়াল করবেন সবাই কারণ মাছ চাষের গুরুত্বপূর্ণ দিকটাই হলো যদি পুকুরে করি গুরুত্বপূর্ণ হলো পুকুর আর যদি আমি ট্যাঙ্কে চাষ করি তাহলে আমার গুরুত্বপূর্ণ ইয়া মানে উপাদান হলো আমার ট্যাঙ্কটা তো সেক্ষেত্রে আমার ট্যাঙ্ক যদি সঠিকভাবে তৈরি না হয় সঠিক নিয়মে তৈরি না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আমার অনেক ধরনের প্রতিবন্ধকতার শিকার হতে হচ্ছে তাই আমি আসলে সবার জন্য চেষ্টা করলাম আজকে ভিডিওটা করার তো বন্ধুরা সবাই আশা করি বুঝতে পেরেছেন ভালো থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন এবং আমি আপনাদের সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা জ্ঞাপন করে ভিডিওটি আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন